Una grande vetrina immersa in secoli di storia per mostrare al mondo le eccellenze che animano il nostro sistema agroalimentare italiano. C'è anche la Basilicata Divinazione Expo, la manifestazione che precede e accompagna nell'isola di Ortigia, Siracusa, il G7 Agricoltura e Pesca. Siamo qui nello stand Lucano con l'assessore alla regione Basilicata alle politiche agricole e forestali Carmine Cicala. Ben ritrovato Assessore. È davvero bello poter essere qui ad Ortigia in questa location meravigliosa, quindi a Siracusa insieme agli altri stand regionali poter rappresentare degnamente direi la Basilicata con uno stand che insomma rappresenta appieno io credo quelle che sono le nostre tradizioni, la nostra identità culturale, quelle che sono le nostre radici. Abbiamo alle spalle infatti vediamo alcuni simboli eh, della nostra regione, abbiamo alla sinistra, ecco, scorrono delle immagini che ben fanno capire a chi eh, visita il nostro, questo il nostro angolo espositivo di cosa stiamo parlando e devo dire che eh, è bello poter vedere quanta attenzione un po' tutti ci riservano, oltre ai rappresentanti istituzionali come il ministro ovviamente Lolo Brigida che insomma, eh, viene spesso devo dire, a farsi visita, sì, si affaccia e apprezza tantissimo i nostri prodotti, quindi sapendo che ogni giorno insomma c'è qualcosa di chicca, un qualcosa di nuovo no? in questi, questi uh, dieci giorni di Divinazione Expo insomma abbiamo avuto e abbiamo l'opportunità di far assaggiare degli ottimi vini, di farli conoscere in tutta la loro uh, grandezza ecco. e anche poi ovviamente quelli che sono i grandi i nostri GP doc a partire da Peperone Crusco a, a quello che è il nostro il nostro eh, pecorino di Filiano, il canestrato di Moliterno. Che si trasformano in ottimi piatti grazie al coinvolgimento dei cuochi lucani. Ed è vero, questo mi dà la, la possibilità ecco, di, di aggiungere questo dato. Abbiamo presenti qui nel, nello stand eh, l'associazione Cuochi Regionali che davvero eh, stanno, eh, si stanno impegnando tantissimo, no? sempre per dare quel, il massimo, per per farci entrare attraverso i sapori, attraverso il gusto in quella che è la nostra terra, la Basilicata. E questo ovviamente mi permette anche questa riflessione di collegarmi anche agli altri che hanno lavorato uh, alacremente affinché si potesse realizzare uh, tutto questo. Quindi non soltanto la direzione uh, generale delle politiche agricole e forestali, ma anche i cinque GAL, i cinque GAL che davvero uh, si sono impegnati in un turnover uh, costante tra loro si sono messi sotto per uh, farci avere i prodotti per uh, aiutare ad animare quello che poi tutte le attività di Gale, no? questi i nostri gruppi e di... che ultimamente assessore stiamo vedendo insieme Beh, questa è favolosa no? cioè, è ovvio che eh, quando si lavora insieme quando si lavora come gruppo i risultati non possono che essere migliori non possono che portare di questo momento e credo che Ortigia così come altri eventi negli scorsi mesi insomma ma ad Ortigia in particolar modo hanno trovato quella sinergia quell'entusiasmo che mi ha molto colpito e che approfitto di questa intervista per ringraziarli davvero i presidenti, i direttori ma tutti coloro che hanno lavorato quindi, ma il lavoro ancora non è terminato perché siamo in corsa, ancora sta andando avanti questa, queste giornate e poi ovviamente insomma, è una vetrina internazionale, mondiale, domani eh, abbiamo eh, comunque tra i vari eventi quella anche legata ad un momento di riflessione con i ministri no, del G7 e questo è un qualcosa Cosa di Cosa vi aspettate da questo G7? Il G7 è quel momento istituzionale fondamentale, è dove è quel momento in cui ci si confronta, eh, si cerca una concertazione, si cerca anche di sciogliere alcuni nodi che magari nel tempo eh, non hanno ancora trovato una soluzione. Quindi io mi aspetto davvero dei risultati straordinari eh, che ci permettano tutti, non solo l'Italia, di poter avanzare in questo mondo eh, del favoloso che è quello dell'agricoltura, ma così come il tema della pesca è forte questa, questa attenzione sul mondo della pesca e noi come Regione Basilicata, ricordando che abbiamo due mari, insomma dobbiamo esserne per forza di protagonisti, abbiamo il Tirreno da una parte con la splendida Maratea, abbiamo tutta la costa ionica che insomma merita uh, di essere sempre più valorizzata. Ecco, negli anni passati c'è stato un, un importante lavoro ma noi non possiamo fermarci, dobbiamo continuare ad investire. Ebbene in questi bilaterali, in questi incontri posso dire che è, è stato produttivo anche 
per, uh, proprio come figura, come assessorato, mi ha portato ad alcune riflessioni. Posso fare un esempio per far capire meglio ai telespettatori di TRM. Abbiamo discusso di quella che è la pesca al tonno ed, era, ed è bello sapere quanto insomma, sia di grande qualità, è bello sapere che insomma, ci sono regioni, in particolare quella sicula, che insomma, ha uh, dato una svolta in tal senso ma proponeva ecco, anche una progettualità, una visione futura. Esempio, questo ci, ci riporta uh, ad avere maggiore contezza delle nostre potenzialità, ci porta a capire eh, quanto dobbiamo ancora investire e quindi non può mancare ovviamente in tutto ciò eh, questa concertazione di cui parlavo poc'anzi. Cioè bisogna... Che porta anche ad ampliare gli orizzonti. Deve, necessariamente deve portare appunto ad ampliare gli orizzonti ma lo possiamo fare soltanto tutti insieme lo possiamo fare se con uh, onestà istituzionale eh, ne parliamo le condividiamo a volte anche mettendomi se consentito da parte qualche eh, piccola difficoltà che non può mancare no? siamo qui e eh, io lo so bene quando si ricopre un ruolo di vertice beh, bisogna sempre eh, ecco eh, dico io utilizzare il metodo del buon padre di famiglia quindi insomma guardare osservare organizzare mediare e poi pensare sempre a qual è l'obiettivo. L'obiettivo in questo caso sono uh, no, lo sviluppo della nostra regione e lo sviluppo nel, in questo contesto, a me la delega sulle politiche agricole, forestali, quindi pesca, caccia, beh, sono tutti argomenti che meritano approfondimenti, meritano una certa attenzione e dobbiamo lavorare. Quindi per concludere su questa domanda uh, sono molto molto fiducioso. Il G7 ci apre anche le porte ad un altro aspetto che lei mi chiedeva poc'anzi, quello uh, del rapporto su questo progetto Mattei, quindi il rapporto nel Mediterraneo con i paesi che in particolar modo i africani che si affacciano sulla costa e di cui la nostra Premier Giorgia Meloni più volte ha rimarcato, così come lo ha fatto il Ministro Lolo Brigida, e evidenziando l'importanza di interagire anche con loro e in questi giorni stiamo avendo questi rapporti, stiamo dialogando con i primi ministri anche del, di, di questa parte eh, di nazioni che si affacciano proprio sul Mediterraneo e vi posso garantire che è davvero interessante no? a crescere la propria competenza, a, a scoprire ecco, visioni, anche ragionare, a, a riflessioni proprio del tutto nuove e, e così da poterle poi non solo condividere ma immaginare. Ecco, questo deve essere un collegamento, noi lo chiamiamo eh, il ponte di collegamento tra l'Italia e l'Africa. Bene, questo ponte io credo possa essere la svolta, quella svolta che l'Italia sta aspettando da anni e noi, noi siamo protagonisti, siamo protagonisti proprio perché siamo al centro del Mediterraneo. Assessore, invece, qual è lo stato dell'arte del complemento di sviluppo rurale, quello che un tempo era il PSR? Beh, allora, questa in Basilicata, ovviamente, noi diamo e diamo ecco, la nostra risposta in termini di programmazione proprio attraverso quei programmi. Prima ho detto bene il PSR, quindi il programma di sviluppo rurale, che è in conclusione, insomma, in chiusura, però adesso abbiamo la nuova, la nuova programmazione, programmazione, quindi la 2327, che è chiamata appunto CSR, complemento di sviluppo rurale, dove ci sono degli elementi di novità. Ovviamente questo CSR è il frutto di una interazione con il governo nazionale, ovviamente che ha dato delle linee guida, ovviamente lo stesso governo nazionale si è appoggiato a quella che è la PAC, quella che sono le indicazioni anche della Commissione europea. E in tutto questo noi abbiamo elaborato, abbiamo condiviso e consultato questa nuova programmazione che oggi si trova già ad un punto interessante. Ecco, nei primi due anni possiamo già affermare di aver raggiunto un'importante somma di, di, di impegno economico e questo verrà proprio, ecco, e sarà oggetto anche nelle prossime settimane di un ulteriore confronto con il comitato di monitoraggio dove noi di fatto insomma, andremo a rappresentare dove siamo arrivati, quali sono le misure e cosa vogliamo anche chiedere come modifica, perché va da sé che eh, anche alla luce di quanto sta accadendo con i cambiamenti climatici in corso, beh, alcune esigenze cambiano. Bisogna intervenire quindi, su determinati quindi, ambiti quindi, piuttosto che altri. Esatto, cioè abbiamo la necessità di eh, alcune voci di rimodularle e fare in modo di investire su un determinato settore. Però, ad esempio, vorrei citare 
con maggiore comprensione di chi ci ascolta da casa un, una misura che ha avuto un grande successo abbiamo mh, sul CSR 24 milioni di euro solo per questa misura che è il primo insediamento giovani ha avuto un grande successo ecco quindi una dotazione importante con un uh, finanziamento a, a pari al 100% quindi insomma molto molto atteso e desiderato abbiamo uh, in, in questo momento impegnato 20 milioni ne abbiamo ancora altri 4 è la mia idea, quella che è l'indirizzo che voglio dare, ma questo avverrà a seguito di una condivisione con le associazioni, quello di scorrere ancora la graduatoria, fare in modo che anche questi 4 milioni possano essere messi a disposizione, ma c'è un elemento di novità, questo è, è puramente di indirizzo politico, però è una mia scelta che eh, sto mh, proponendo e condividendo anche con uh, ovviamente le, come dicevo, le associazioni, perché sono parte integrante, perché insomma, noi eh, lavoriamo in sinergia, dobbiamo ascoltare il territorio le esigenze e sembra che insomma, loro abbiano questo desiderio di trovare nuovi fondi da mettere a disposizione su questa iniziativa questo significa che però da qualche parte dobbiamo togliere ecco, e allora eh, questo però mi dà anche lo spunto di dire quanto è la, la montare del, di tutto il programma CSR ed sono quasi, sono circa, manca poco, a, 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 ai 500 milioni di euro, quindi una cifra di tutto rispetto nell'arco dei 5 anni, 23, 2023, 2027. Assessore, dallo stand lucano di Expo Divinazione ci salutiamo, ci ritroveremo in Basilicata, qual è l'augurio che fa la sua regione? L'augurio è che insomma, per, per dare un, anche un segnale no, di quello che è anche in realtà il momento, la grande siccità che abbiamo, la crisi idrica che abbiamo affrontato quest'estate, insomma questo ci restituisce un'idea di quanto lavoro ancora c'è da fare. Quindi l'augurio che faccio a me stesso come assessore cioè, come, e poi al Dipartimento e a tutti gli, insomma, gli attori interessati è quello di lavorare alacremente, lavorare in maniera convinta, con entusiasmo per fare sempre più grande la nostra regione basilicata quindi affrontando queste sfide vedendole proprio delle sfide da portare a termine